Ciao a tutti ragazzi da 100% Sociale e benvenuti in questo nuovo video. Il Frosinone ottiene un pari al del Duca di Ascoli contro un buon Ascoli messo in campo da Sottil. Frosinone che in queste ultime due partite eh, ha fatto tanta fatica a presentarsi davanti alla porta, a concludere in porta. Eh, veramente un frosione diverso rispetto a, a quello di diciamo fine eh, 2021 eh, e inizio 2022 frosione che fa fatica a costruire il suo gioco pur tenendo palla però è un possesso palla molto sterile eh, che non porta se non in determinate situazioni a creare pericoli e poi tra l'altro oggi è scesa in campo anche una formazione eh, un po' mh, modificata rispetto a quello che poteva essere, si poteva pensare essere l'assetto iniziale eh, è sceso, è tornato titolare Brighenti eh, a centrocampo, un centrocampo con Ricci Mediana e Boloca e Rodì e Nemezzari e da, davanti il trio formato da Zirbin, Ciano Falso 9 e il giovane Manzari che fino adesso aveva giocato solamente Scampoli negli ultimi minuti delle partite e, ed è un Frosinone che eh, dicevo nel primo tempo praticamente costruisce un'unica occasione con Ciano che viene eh, servito con un bel passaggio filtrante eh, però mh, credo faccia un tocco in più davanti dentro all'interno dell'area di rigore che non gli permette di spostarsi a palla per calciare a giro e quindi è costretto ehm, ad allargarsi e poi a concludere debolmente eh, però dall'altro lato l'Ascoli trova il gol invece con Bidawi mh, su un'azione che forse poteva essere letta meglio e... Bidawi che riesce a infilare il pallone tra Brighenti e Gatti battendo Minelli che ecco Minelli eh, seconda partita consecutiva in campo un'altra buona prestazione eh, poi Ascoli che mh, ha le occasioni migliori prende una traversa anche con Maestro crea mh, un gioco molto più vivace e, e noi che facciamo tanta confusione arriviamo sempre in ritardo sulle seconde palle e si sente questa fatica del Frosinone. Ehm, peccato perché potevamo sicuramente fare di più. Nel secondo tempo cambia un po' grosso le carte in tavola, ehm, entrano Novakovic, eh, Garritano eh, ed entra... Eh, Zampano, ecco, Zampano ha, ha dato quella scossa alla partita che serviva, tra l'altro Zampano l'altra partita anche uguale è partito dalla panchina, ci poteva stare perché magari ha speso tanto eh, per, durante il corso del campionato, però in questa forse poteva giocare. E, e poi eh, Frosinone però fa sempre comunque tanta fatica. Ehm, non c'è mai il, lo spunto uh, da, cioè prendiamo sempre il controllo della palla senza però essere efficace al contrario l'Ascoli è molto pericoloso con i contropiedi tra l'altro becca un, un palo un'altra volta con, sempre con Maestro e fa un'altra uh, un grande chance dove è bravo Minelli a, a rispondere presente eh, poi entrano per noi eh, anche eh, Cicerelli e eh, Canotto e lì la partita si accende veramente eh, fino poi all'82esimo al gol, il primo gol finalmente in Serie B con la maglia del Frosinone il primo gol in Serie B di Boloca eh, lo aspettavamo un po' tutti Boloca perché comunque si dà sempre da fare e meritava di trovare il suo primo gol in Serie B e, però tra l'altro 
diceva il pallone da eh, una bella azione costruita partita da Gatti eh, poi mi sembra la palla è arrivata a Canotto Canotto la mette in mezzo c'è Novakovic che e si gira e in sc in scivolando riesce ad appoggiarla bene per Bologa però Bologa la voleva piazzare con diciamo, un colpo molto mh, più preciso che potente sul palo del portiere e lì ci sarebbe arrivato perché mh, era in bene in traiettoria però c'è stata la direzione del giocatore dell'Ascoli che manda il pallone dall'altro lato e permette a Bologa di segnare Frosinone che sull'onda dell'entusiasmo avrebbe potuto eh, spingere un pochino di più, ci ha provato però in un'azione un buona che aveva costruito Cicerelli era in fuorigioco e lì eh, si è spento un po' l'entusiasmo, ci siamo poi accontentati del pari. Quindi un Frosinone che è un altro Frosinone è una nuova fase perché comunque veniamo da un tour de force tutte, vengono, tutte le squadre vengono da un tour de force questo mese di febbraio inizio di marzo eh, noi abbiamo pagato con, eh, in alcune situazioni eh, ma credo che adesso ecco, fare questi punti così con delle partite anche non belle eh, però ti ridà almeno qualche punto che eh, ti meritavi prima che avevi perso magari anche giocando alla stragrande quindi adesso prendiamoci anche questi punti con queste partite sporche perché sono punti che vanno bene e che vengono messi in cascina adesso la prossima è contro l'Alessandria sabato prossimo una sfida che è un po' sembra scontata ma secondo me non lo sarà perché Comunque abbiamo, affronteremo l'ex Moreno Longo eh, in panchina in Alessandria che eh, vorrà quantomeno riavvicinarsi alla zona diretta della salvezza perché adesso occupa eh, la zona play-out e qui però si è un po' distaccato. Vedremo mh, cosa accadrà tra eh, Frosino e Alessandria e noi ci sentiamo la settimana prossima. E vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace, lasciate in descrizione la pagina Facebook, la tenata di Leone di Giorgio Azzurri e noi ci vediamo alla prossima eh, con eh, Fusione Alessandri. Ciao!